ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சிங்கிள் இந்த சிஸ்டத்தில் கன்வர்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் தென் என்னென்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் திருப்பி ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஒரு ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுவான் மெயின்டைன் பண்ணுவான் ஓகேவா ஸோ மெயின்டைன் பண்ணும்போது அவனுடைய ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படிங்கிறது அவனுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படிங்கிறது அவன் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவன் ரெண்டு அவனுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து கன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுங்கிறத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடியாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ப்ரீஃபாக ப்ரீஃபாக வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அதை பார்த்துட்டோம் இது தென் செகண்ட் பார்த்தோம்னா கன்வர்ஷன் மெத்தட் ஸோ கன்வர்ஷன் மீன்ஸ் கன்வெர்ட்டிங் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை கம் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த அறகுறையான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு தகவலாக மாற்றுறோம் அதாவது எனக்கு இப்போ டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் டெட்டாஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம என்கிட்ட கடனுக்கு பொருளை வாங்கினவன் அவனை நான் என்ன சொல்லுவேன் டெட்டாஸ் ஏன்னா அவன் என்கிட்ட கடனுக்கு பொருளாக வாங்கியிருக்கான் அப்போ அவன் எனக்கு யார் டெட்டாஸ் ஓகேவா அப்போ நான் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் கடனுக்கு பொருளை விற்றுருக்கேன் அப்போ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எனக்கு டெட்டாஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் எவ்வளோ கடனுக்கு விற்றுருக்கேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ க்ரெடிட் சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது மேஜராக ஃபோர் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒன்று டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று பில்ஸ் ரிசர்வபிள் அக்கௌண்ட் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்டா ஸோ டெட்டாஸ்னால் யார் என்கிட்ட பொருளை கடனுக்கு வாங்கினவங்க அல்லது நான் பொருளை கடனுக்கு அவனுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெட்டி கடை இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த பெட்டி கடையில் போய்ட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மளிகை பொருட்கள் வாங்கிட்டு வரேண்டா அந்த பெட்டி கடைக்காரனை பொறுத்த வரைக்கும் நீ யார் கடனாளி ஓகேவா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நீ டெட்டார் அப்போ அவன் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கான் கடனுக்கு விற்றுருக்கான் அப்போது டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா க்ரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு க்ரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தான் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இதுதான் அதுக்கான ஃபார்மேட் உனக்கு டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் எப்போவுமே டூ பேலன்ஸ் பிடி டெபிட் சைடு இருக்கா டூ பேலன்ஸ் பிடி ஏன் பேலன்ஸ் பிடி வந்து டெபிட் சைடு போகிறோம்னா டெட்டாஸ்ங்கிறவங்க நம்மளுக்கு யார் அசட் ஸோ அசட் ஆல்வேஸ் ஷோ டெபிட் பேலன்ஸ் அசட் எப்போவுமே என்ன பேலன்ஸ் காட்டும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காட்டும் நம்ம லெவன்த்துலேயே ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடும்போது பார்த்துருப்போம் அசட்ஸ் எல்லாமே எந்த சைடு போடுவோம் டெபிட் சைடு ஸோ அசட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டு பேலன்ஸ் பிடி அப்படிங்கிறத ஓப்பனிங் பேலன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் சைடு எழுதணும் தென் ஓப்பனிங் டெபிட்னால் க்ளோசிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த சைடு வரும் க்ரெடிட் சைடு வரும் ஸோ இந்த க்ரெடிட் சைடு எண்டில் பாருங்கள் பை பேலன்ஸ் சிடி போட்டிருக்கானா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீ கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓப்பனிங் டோட்டல் டெட்டாஸாக இருக்கலாம் ஓப்பனிங் டோட்டல் டெட்டாஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது க்ளோசிங் டெட்டாஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது மெயினாக இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருந்தேன் க்ரெடிட் சேல்ஸ் டெபிட் சைடு இருக்கு பாரு க்ரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா என்ன சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக க்ரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ஃபார்மட் உனக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் டெபிட் சைடு மட்டும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோ டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது க்ரெடிட் சேல்ஸ் அது நம்ம ஃபைனலாக வந்து
டெபிட் சைடு போட்டுறீங்க தென் கிரெடிட் சைடு பார்த்தோம்னா கேஷ் நம்ம டெட்டாஸ் கிட்ட வந்து கேஷ் வாங்கும்போது பை பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டாஸ் வந்து செக்காக கொடுக்கும்போது தென் அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறோம்னா டெபிட் கிரெடிட் சைடு சேல்ஸ் ரிட்டன்டா கிரெடிட் சைடு பேட் ஹெட்ஸ்னா கிரெடிட் சைடு தென் பில்ஸ் ரிசியபிள் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் ரிசீவ்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க டெபிட் சைடு உள்ளது பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டர் இந்த சைடு உள்ளது பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஓகேவா தென் ஃபைனலி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டு ரெண்டு சைடு டேலி பண்ணுவோம் டேலி பண்ணும்போது கிரெடிட் அதிகமாக வரும் டெபிட் கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறதா சொல்லி பேலன்ஸிங் ஃபிகர் போடுவோம் ஸோ எதுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம் டென் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கண்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ தான் சொன்னேன் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் டெட்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எவ்வளவு இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஒன் லேக் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு ஃபைவ் தௌசண்ட் சீல்ஸ் ரிட்டன் டூ தௌசண்ட் டெட்டாஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ டெட்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ஏன்னா ஒன்றாந்தேதி ஒன்றாம் மாதம் அப்படின்னாவே என்னது ஓப்பனிங் அல்லது ஒன்றாந்தேதி நாலாம் மாதம் அப்படின்னாலும் ஓப்பனிங்கில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி எவ்வளவா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எந்த சைடு வரும் டெபிட் சைடு ஏன் அப்படின்னா டெட்டாஸுங்கிறது அசட் அசட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ அதனால் டு பேலன்ஸ் பீடிங்கிறதா என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஸோ டெட்டா டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுறோம் கேஷு ரிசீவ் பண்ணுறோம் ரிசீவ் பண்ணும்போது கேஷு உள்ளே வருது ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் கிரெடிட் சைடு போடுறோம் ஸோ ஏன் கிரெடிட் சைடு போடுறோம்னா நான் அப்போவே சொல்லிட்டேன் டெபிட் சைடு என்னென்னலாம் வருது ஓப்பனிங் சிம்பிளாக நம்ம யாவும் வச்சுப்போம் ஓகேவா இந்த கிரெடிட் சைடு என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத நீ உனக்கு மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லி நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ உனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் சிம்பிளானது இது ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க டெபிட் சைடு ஃபுல்லாகவே பேலன்ஸ் பீடி டிஸ்கானர்னு வந்துச்சுண்டா பில்ஸ் டிஸ்கானரோ செக் டிஸ்கானரோ சாரி பேங்க் ஆமாம் செக் டிஸ்கானர் வந்துச்சுனா அது டெபிட் சைடு வரும் ஓகேவா ஸோ கேஷ் வந்து ஒன் லேக் போட்டாச்சு தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு ஆப்வியஸ்லி கிரெடிட் சைட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டன் டூ தௌசண்ட் தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர்னால இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் இது ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் பண்ணுறோம் டெபிட் கிரெடிட் சைடு வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் டெபிட் சைடு வெறும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ வந்து ரிமைனிங் என்னது எப்போவுமே நம்மளுக்கு டெபிட்டுக்கு கிரெடிட்டு இந்த டேலி ஆகணும்ல ஈக்குவல் அண்டான டெபிட்டுக்கு ஈக்குவல் அண்டான கிரெடிட் இருக்கணும் ஆனால் கிரெடிட்டில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது டெபிட்டில் வெறும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அதுதான் என்னது டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் ஓகேவா டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ராக்கெட்டில் கிரெடிட் சேல்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க பேலன்ஸிங் ஃபிகர்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஏன் நம்ம பேலன்ஸிங் ஃபிகர் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது தான்ப்பா பேலன்ஸு அதாவது ரெண்டு சைடும் டேலி ஆகலை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இந்த நேம் கொடுக்குறேன் இது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அப்படிங்கிறதா மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் தென் ரெண்டாவது இல்லஸ்ட்ரேஷன் பாருங்கள் இன்றைக்கி இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம் நாளைக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் அமௌண்ட் சொல்லித்தரேன் ஸோ ரெண்டாவது இல்லஸ்ட்ரேஷன் பாரு ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ஐ மீன் டெட்டாஸ் அக்கௌண்டில் ரெண்டாவது லெஸ்ட்ரேஷன் லெஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் லெவன் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் தி டோட்டல் சேல்ஸ் மேட் டூரிங் தி இயர் ஓகே ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரெடிட் சேல்ஸ்னால் தானே டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ரைட் வெயிட் பண்ணு டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் டெட்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒன்றாந்தேதி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் இருக்குது கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் இ
நான் முன்னாடி அந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் சொல்லும்போது ஸ்டெப் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் சேல்ஸ் என்ன அல்லது டோட்டல் பர்ச்சேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தாங்கண்டா கிரெடிட் சேல்ஸும் கேஷ் சேல்ஸும் சேர்ந்தால் தான் டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுன்னா நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ கவனி ஸோ டெட்டாஸுங்கிறது என்னது அசட் அசட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ டெபிட் பேலன்ஸுங்கிறது ஓப்பனிங் என்னது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு பேலன்ஸ் பிடி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு தென் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சைடு ரிட்டன் இன்வர்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிரெடிட் சைடு தென் பேர்டட்ஸ் கிரெடிட் சைடு டெட்டாஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அதாவது க்ளோஸிங் பை பேலன்ஸ் சிடி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் எழுதாத ஓப்பனிங்க்கு பேலன்ஸ் பிடி போடணும் க்ளோசிங்க்கு பேலன்ஸ் சிடி போடணும் ஓகேவா ஸோ பேலன்ஸ் சிடி செவன்ட்டி தௌசண்ட் தென் கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது இது நம்ம கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே எடுத்துப்போமா எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னா டெட்டாஸ் அப்படிங்கிறவங்க கடனுக்கு வாங்கினவங்க ஸோ கடனுக்கு வாங்கின இடத்துல நம்ம கேஷ் சேல்ஸை எடுத்துக்க மாட்டோம் ஒன்லி கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க தான் ஓகேவா உனக்கு அதில் சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்க கூடாது டெட்டாஸ் அக்கௌண்டில் ஸோ வந்து பார்க்குறோம் இப்போ டோட்டல் பண்ணுறோம் கிரெடிட் சைட்ஸ் வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் டெபிட் சைடு வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு டெபிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான கிரெடிட் இருக்கணும் கிரெடிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான டெபிட் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே கிரெடிட் வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பட் ஆனால் டெபிட்டில் வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் ஒன் லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ டெட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ரிசல்ட் என்ன கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அப்படிங்கிறதா ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்டை போட்டோம் அது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ இதோட முடிஞ்சா அப்படின்னு கேட்டால் முடியலை ஏன்னா அவங்க நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம கிட்டே கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரியும் அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் டோட்டல் சேல்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியாச்சு டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு தென் பாருங்கள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்டோடைய ஃபார்மேட் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஏன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதோடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்டோடைய பர்பஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எவ்வளவு இந்த ஆண்டு நான் பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா அதாவது போன வருஷம் இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலாக பில்ஸ் ரிசீவபிள்னால் என்ன நான் கடனுக்கு விற்றுருக்கேன் விற்றப்போ அவன் எனக்கு காசு தாரேன்னு சொல்லிட்டான் காசு தரந்து சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அவன் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதமாக அதுக்குள்ளே நீ கொடுத்துருப்பா இல்லை மூணு மாதமாக அதுக்குள்ளே நீ கொடுத்துருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீக்கலாக ஒரு பில்லை எழுதுகிறேன் ஒரு பில்லை என்ன பண்ணுறோம் எழுதுகிறோம் ஸோ எழுதிட்டு என்ன பண்ணுவேன் அந்த கடங்காரண்டை கொடுத்து இந்த நீனு கையெழுத்து போட்டு கொடுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கிப்பேன் ஸோ இந்த பில்லுக்கான அமௌண்ட் அவன் என்ன பண்ணணும் எனக்கு கொடுக்கணும் நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ பில்ஸ் ரிசீவ் பில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அசட்டு ஏன்னா நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அவன் கையெழுத்து போட்டு ஓகே மூணு மாதத்தோ ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கான் ஸோ அந்த அம் பில்லுக்கான காசை நான் ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அது எனக்கு என்னது அசட் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டுடைய பர்பஸ் எவ்வளவு டெட்டாஸ் அதாவது இந்த ஆண்டு நான் எவ்வளோ வந்து பில்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா நான் எழுதி கொடுத்துருப்பேன்ல இப்போ பத்து பேருக்கு இந்த தடவை வந்து ஓகே இப்போ நான் மூணு மாதம் மூணு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து பேர் என்கிட்ட கடனுக்கு வாங்கிட்டு போயிருக்கேன் பத்து பேர்ட்டையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பில்லு எழுதி வாங்கி வச்சுருந்துருப்பேன் அந்த பத்து பில்ல எவ்வளவு தொகை அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஓகேவா இதுக்கான ஃபார்மேட் பாருங்கள் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிறது அசட் அசட் ஆல் பி ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ
கிரெடிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டெபிட் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த டெபிட் சைடு குறைவான அமௌண்ட்டை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக டூ ஹண்ட்ரட் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு பில்ஸ் ரிசீவ்டு ரிசீவ்டு டூரிங் த இயர் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு தான் இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ இந்த ஹண்ட்ரட் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இது இந்த வருஷம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ பில்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தொகை அப்படிங்கிறதா பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இலஸ்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அண்ட் கம்ப்யூட் எ பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஓகே ஸோ எவ்வளோ வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளவு பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் டெட்டாஸ் கிட்டே இருந்து எவ்வளோ நம்ம பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பத்து பேருக்கு நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பேர் அந்த ஆண்டுக்குள்ளே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருப்போம் அல்லது அந்த மாத கடைசியில் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி நான் பில்லை எழுதி கொடுத்துருப்பேன் அவன் ரெண்டாந்தேதி வந்து கொடுத்துருப்பான் அப்போ அது அந்த வருஷத்தில் சேராது ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு ஆண்டுக்குள்ளே நான் எத்தனை பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் அவன் கையெழுத்து போட்டு ஓகே நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறதா இங்கே கணக்கு ஓகே ரைட் ஸோ ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங் எந்த பஸ் சைடு வரும் டெபிட் சைடு டூ பேலன்ஸ் பிடி தென் க்ளோசிங் எந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு கிரெடிட் சைடு டு பேலன்ஸ் சிடி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃபார் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் பில்ஸ் ரிசீவபிளுக்கு அந்த பில்லுக்கான அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சைடு பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்கவுனர் டிஸ்கவுனர் ஆயிருக்கு டிஸ்கவுனர்னா எந்த சைடு வரும்னு பார்த்துருக்கோம் கிரெடிட் சைடு ஸோ கிரெடிட் சைடு பை டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டு சைடு டோட்டல் பண்ணுறோம் கிரெடிட் சைட்ஸ் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் சைடு வந்து வெறும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டூ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதா போடணும் பில்ஸ் ரிசீவ்டு டூரிங் த இயர் இந்த வருஷம் நம்ம இவ்வளோ பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதா மீனிங் ஓகேவா ரைட் ஸோ உனக்கு இது சிம்பிளாக ஃபார்முலா இந்த ஃபார்மட் உனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் சைடு வெறும் பேலன்ஸ் பிடி தான் வருது அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சண்டே டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் வேறு எதுவுமே டெபிட் சைடு கிடையாது ஆனால் கிரெடிட் சைடு மற்றது எல்லாமே கிரெடிட் சைடில் வரக்கூடியதாக இருக்குது புரிஞ்சதா ஸோ டெபிட் சைடு வெறும் பேலன்ஸ் பிடி தென் ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சர் அவ்வளோதான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்டில் டெபிட் சைடு பட் ஆனால் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் பாரு பேலன்ஸ் பீடி இருக்குது ஓப்பனிங் இருக்குது ஸோ சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆன்சர் டிஸ்கவுனர் டிஸ்கவுனர் அது செக் டிஸ்கவுனரோ பில்ஸ் டிஸ்கவுனர் வந்தால் டெபிட்டு மற்றது எல்லாமே கிரெடிட்டு ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் தென் எக்ஸசைஸ் சம்மு போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது புரியாத பட்சத்தில் கேளுங்க சொல்கிறேன்